Z tej strony graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj będzie bardzo nietypowo, dużo bardziej niż zazwyczaj, ponieważ postanowiłem zaprosić trzy osoby, które razem ze mną będą nagrywały ten podcast, no bo to już w pełni, w pełni podcast, zupełnie bez obrazu. Ale zanim do tego przejdziemy i zanim wyjaśnię w ogóle, dlaczego, dlaczego zdecydowałem się kogokolwiek zapraszać, to dwie, dwa sprostowania dotyczące poprzedniego odcinka. Pierwsza sprawa to jest taka, że bardzo dziękuję wszystkim, 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 a to było chyba nawet z kilkanaście osób, które mi napisały o tym, że opowiadania nominowane do nagrody Zajdla są dostępne za darmo w specjalnej antologii. E, Okej, okay, nie wiedziałem tego. Do, za moich dawnych czasów takie antologie się pojawiały po nagrodzie, no ale fakt logicznym jest to, że teraz kiedy mamy dostęp do e-booków pojawiają się już wcześniej, więc rzeczywiście można te opowiadania, albo przynajmniej obszerne ich fragmenty, w niektórych przypadkach, poznać w takiej e, antologii zajdlowej. A druga sprawa jest taka, że, że chciałem e, sprostować to, co mówiłem na końcu, znaczy nie miałem absolutnie na myśli tego, mówiąc o tym, że, że, że ludzie z fantazmatów głosują na opowiadania, które znają z fantazmatów, że to redaktorzy w jakiś sposób wpływają na wyniki na, na ustalanie nominacji. Nie, 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 nie. Chodziło mi o to, że czytelnicy, ludzie skupieni wokół fantazmatów, ludzie, którzy czytają te antologie, czekają na nie, nie wiem, są zaangażowani w jakiś sposób, no, tworzą jakąś grupę, która wybiera spośród tego, co zna. Tylko i wyłącznie o to mi chodziło. Nie miałem na myśli tutaj nic złego, to w, żadnym, w żadnej mierze nie był zarzut. Jeżeli Ktoś z redaktorów się poczuł urażony, to, to absolutnie nie miałem tego na myśli. Więc nie przyszłoby mi do głowy to, że kilka czy kilkanaście osób jest w stanie ustawić nominację do, do, do nagrody plebiscytowej. No, to tyle. A teraz, a teraz już o tym, o czym będzie w dzisiejszym odcinku. O czym będzie? Nie chciałem nagrywać, nie chciałem nagrywać pręgierza, ale obejrzałem film, który podesłał mi jeden z, z widzów, jeden z oglądających. Film nagrany przez pana Krzysztofa M. Maja, znanego w fandomie. Założył sobie całkiem chyba niedawno kanał i zresztą film bardzo fajnie nagrany i bardzo fajnie powiedziany i fajnie się go słucha. Film poświęcony nagrodzie Nike, e, którą, jak wiecie, otrzymał Radek Rak za swoją powieść Baśń o wężowym sercu. E, I postanowiłem do tego filmu, do, do nagrania tego podcastu zaprosić trzy osoby. I, I jest to kolega Dzięcioł, którego być może znacie z kanału Radio Anatema, gdzie mówi o fantastyce razem z innymi też członkami fandomu, a jeżeli nie znacie, to wrzucam wam link do tego kanału w opisie. Kolega Ignacy, admin na fandomowych katolikach i kolega Mateusz, który wprawdzie jest może mniej trochę związany z fandomem, ale będzie razem ze mną stanowił taką przeciwwagę dla dwóch pozostałych kolegów, dlatego że chciałbym porozmawiać właśnie o, o, o fandomie o tym, w jakiej on się obecnie sytuacji znajduje, znaczy może inaczej, jaką literaturę promuje i jak ta literatura ma się do, do literatury głównego nurtu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w filmie nagranym przez, przez Krzysztofa Maja jest mowa o tym, jak to jest źle traktowany fandom, fantastyka, jak to krytycy głównego nurtu no, traktują z buta, e, z buta tych pisarzy, twórców i czytelników i nie dają im żadnych nagród, a powinni, bo przecież wspaniałą fantastykę mamy e, polską i tak dalej, i tak dalej. Wy tego filmu nie musicie oglądać, bo, bo, bo nie chcę się bezpośrednio do niego odnosić, e, nie chcę na przykład znajdować tam błędów merytorycznych, a nie byłby to problem, bo jest ich tam mnóstwo, ale chcę podjąć rękawicę i, i wypowiedzieć się trochę na ten temat, bo ja mam nieco inne spostrzeżenia. Więc e, e, powiedzcie mi, e, e, moi, moi drodzy, czy, czy wam się też wydaje, że mamy jakąś grupę literatów, grupę krytyków, która przyznaje nagrodę Nike w literaturze głównego nurtu. No i powiedzmy sobie szczerze, tak pomija literaturę rozrywkową, nie licząc Radka Raka, w zasadzie tej literatury rozrywkowej 
Wśród nagrodzonych nie mamy, wśród nominacji jest jej niewiele. Myślę, że, że coś tam by się na długich listach pewnie znalazło. Czy, czy, czy waszym zdaniem to jest rzeczywiście taki problem duży? Nie wiem, może, o, może od kolegi Dzięcioła zaczniemy. Znaczy, przede wszystkim dla mnie, i to jest główny punkt, dla którego ja się zgodziłem z Majem, powiedzmy, i ten, który najbardziej mnie ubudł. To nie, było mhm. nawet, to nie była nawet kwestia tego, to nie była kwestia, powiedzmy, rozrywkowości jako aspektu, no bo generalnie zgadzam się tutaj z tym, że nagroda, literatura poważna ma swoje miejsce i to się nie do końca pokrywa. Czyli oczywiście są dzieła, które są i rozrywkowe i poważne, to jest inny, in, inna sprawa. Więc u mnie raczej to jest kwestia tego, że zgadzam się z tym, że w krytycy głównego nurtu, yy, znaczy przynajmniej tam w tych laudacjach, które robili Rakowi, byli bardzo ostrożni, mhm. wbrew temu, co mówił sam Radek Rak w wywiadach kilkukrotnie, tak. by nie wspomnieć o tym, że, że wtóre słowo o Jakubie Szeli to jest fantastyka. I to jest rzecz, którą, która dla mnie jest raczej w jakiejś mierze znacząca niż fakt tego, że fantastyka jest rzadko nominowana. Jest rzadko nominowana, bo większość fantastyki, a fantastyka stanowi relatywnie małą część całej literatury. O, więc, o, o. Do, tego więc, się, do tego się jeszcze, jeszcze odniesiemy, ale dobrze, więc dobrze. stanowi siłą rzeczy też, jeśli mamy wie, pulę polskiej literatury i zdecydowana większość tej puli to jest literatura rozrywkowa, mówiąc tutaj o powiedzmy dziełach, e, dziełach e, epickich, a nie o reportażach i tak dalej. No bo mm-hmm. tam powiedzmy reportaż rozrywkowy to jest rzadsza rzecz, chociaż pewnie się zdarza. Tak, fabularyzowane skoro... zdarzają się. Tak. Więc skoro mamy taką pulę i fantastyka jest z niej małą częścią, a w ogólnej puli literatura powiedzmy poważna albo uznawana za poważną, cokolwiek, jakkolwiek byśmy to definiowali, jest relatywnie małą częścią, no to Fantastyka, która podpada pod kategorię poważną, która moim zdaniem istnieje, bo to nie jest tak, że, że to, jakby, to, nie, to nie jest ta oś, w której wydzielamy literaturę poważną, tak? Dla mnie nie wiem. Ja na przykład spokojnie bym uznawał twórczość Tolkiena za literaturę poważną, bo takie ma aspiracje, nawet jeśli zupełnie nie ma nic wspólnego z naszym światem, na mhm. płaszczyźnie czysto wydarzeń, tak? Tu mam wrażenie, że już twórcy, twórcy Nike mieliby problem z tym, to już inna kwestia, ale na, twórcy nagrody Nike. Natomiast, więc to jest, to jest raczej dla mnie kwestia tego, że nie odniesienia się do tego, że dzieła tworzone jednak w ramach, w ramach nurtu fantastyki, gdzie twórca się do tego otwarcie przyznaje i jakby to mówi, nawet się odżegnuje od, wydawałoby się też, oczywistych skojarzeń z realizmem magicznym, mówiąc wprost, że to nie jest realizm magiczny, tylko fantastyka. Więc w takiej sytuacji wydaje mi się, że to jest raczej kwestia tego, że, że twórcy właśnie z tego nurtu, który tę nagrodę przyznaje, mają problem z tym, żeby uznać, że fantastyka może być poważna. I to jest większy problem niż to, że powiedzmy przeciętna polska, nawet udana rzecz fantastyczna nie jest jakoś bardzo nagradzana, no bo to jest zupełnie inna, zupełnie inna bajka. Tak, to znaczy fakt, ja, ja jeśli, jeśli o to chodzi, to rzeczywiście bym się zgodził. Jak najbardziej. A Mateusz, a co ty o tym myślisz? Pierwsze chciałbym e, nadmienić e, taką rzecz, że jeśli uważamy, iż nagrody, które przyznają gremia zawężone, m, mają mieć sens, to one nie mogą być e, prostym e, wynikiem tego, która książka jest bardziej popularna, jaki nurt literatury jest częściej czytane. I tak. możemy tutaj zauważyć, że fantastyka, która przedstawiona była trochę w tym filmie jako nurt literacki, który jest dyskryminowany, który ma jakieś kompleksy, jakby problemy, że on powinien być bardziej nagradzane, no, jest literaturą, której najbardziej znane książki są książkami o największej poczytelności. I tutaj można wejść na angielską Wikipedię. Jest lista bestsellerów książki względem liczby kopii. I po kolei będziemy mieli Małego Księcia, Władcę Pierścieni, Hobbita, Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny i nie było już nikogo, Lew, Czarownica i Stara Szafa, 
więc no widać, że jest to raczej lista bardzo silnie naznaczona fantastyką. A to Jeśli bardzo weźmiemy inną, mniej już taką wiarygodną dla nas listę, bo listę mhm. ocenionych książek według lubimy czytać, jeśli weźmiemy sobie liczbę sortowań malejącą, to zaczniemy mhm. od Harry, po, Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny, później mamy Komionatę Tajemny Dźwięźnia z Abskabanu, Małego Księcia, Czary Ognia, y, Zakon Feniksa, y, Księcia Półkrwi, Hobbita, Mistrza i Małgorzaty, Igrzyska Śmierci, Cień Wiatru, Zmierzch, Mężczyźni, którzy to, nienawidzą kobiet. Czyli to się powtarza, że fantastyka jest dość silnie reprezentowana w, w, pod tym względem kryterium Poczekaj. popularności. Ale jednocześnie, e... jeśli zobaczymy na przykład kryterium popularności rok do roku, to nie, nie jest to tak wyraźne. I jeśli weźmiemy na przykład poprzedni rok, to reportaż Marka Szczygła nie ma ma i więcej opinii, i więcej ocen, niż każde martwe marzenie Wegnera. Tak. I tutaj... Mhm. Więc tak, tak. Z, z jednej strony możemy powiedzieć, że fantastyka nie powinna tak bardzo poczuwać się do tego, że jest nieczytana, że ma jakieś powody do jakiegoś takiego poczucia, że ona powinna dostać te nagrody, żeby wreszcie ta literatura rozrywkowa była czytana, by była uznana, by była yy, nie musiała mieć jakiegoś kompleksu względem literatury pięknej, ale jednocześnie nie jest też tak, że yy, nagroda Nike to jest jakaś yy, nagroda całkiem wyjęta z jakiejkolwiek yy, popularności i te książki yy, są absolutnie nie, nieznane nikomu, że kto to czyta reportaże, a nie powieści dlaczego y, tomik wierszy, a nie powieść, czy autobiografia, a nie powieść lub zbiór esejów jest tam oceniony, a pamiętam, że były tego typu wypowiedzi. Tak. Więc wydaje mi się, że nie musi, nie musi być tak, że osoby które są w gremiu oceniającym do nagrody Nike, muszą być tym pokoleniem, które najczęściej czyta fantastykę. Nie musi być też tak, że mają one jakieś zobowiązanie względem tego, by popularny pod względem no, tych wielkich tytułów, które zdobywają tak wielką popularność, jak wskazałem na liście naj większej mhm. kopii, książek, które mają największą liczbę kopii, jak i e, największą liczbę ocen na Lubimy Czytać, że oni mają jakieś moralne e, zobowiązanie, żeby uznać ten gatunek. Tak, to, to zdecydowanie. To znaczy tutaj poruszyłeś to, co, co ja chcia, do czego ja chciałem się za chwilę jeszcze odnieść, że e, ja zrobiłem taką małą kwerendę wśród znajomych bibliotekarzy. To oczywiście nie są dane, które by można było no, jakoś sensownie tutaj potraktować i, i na ich podstawie wyciągać wnioski, które się przełożą na cały kraj, ale jeżeli chodzi na przykład o biblioteki, to e, mówi się, że biblioteki nie czytają, znaczy nie kupują fantastyki albo kupują jej niewiele. Może nie kupują, to się raczej nie zdarza. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mało osób o nią pyta. Jeżeli znajomy z biblioteki w centrum dużego miasta mówi mi, że właśnie z półki książek wypożyczonych w zeszłym tygodniu, czyli z tych, które przechodzą sobie kwarantannę teraz, zdejmuje fantastykę i to jest kilkanaście, no maksymalnie kilkadziesiąt tytułów, a dziennie przychodzi do tej biblioteki 150 osób, z których większość, większość książki wypożyczy, no to y, rzeczywiście nie ma, nie ma tej fantastyki wcale aż tak dużo, ale oczywiście zgodzę się też z tym, że, że są takie tytuły, które się przebijają na te listy najlepiej sprzedających się książek, bo przecież swego czasu mieliśmy i Eragona, prawda? 
który też jak najbardziej jest, jest fantazy w pełnym tego słowa rozumieniu. Więc, więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak wydaje mi się, że, że w Polsce jakoś nie, nie, niewiele osób fantastykę czyta i może też no, na, nakłady książek, jeśli porozmawiać z wydawcami, to wcale nie są takie duże w porównaniu do, do kryminału. Nie wiem, Ignacy, co ty na ten temat myślisz? Znaczy, myślę, że tutaj dochodzimy do jednej z ważnych kwestii, gdyż te wiele takich dyskusji krąży wokół zestawienia Tutaj mamy tą literaturę mainstreamową, a tutaj mamy tą gettoizowaną fantastykę. Pytanie właśnie, co tutaj jest tak. literaturą mainstreamową? Czy jest to by... Bo odnoszę wrażenie, że y, pozycje promowane przez krytyków literatury, literaturoznawców, komitety nagród takich jak Nagroda Nika, to nie jest też do końca literatura mainstreamowa w tym sensie, że są to pozycje promowane przez tygodniki opinii jako fajna lektura na popołudnie. Jeżeli tak postrzegamy mainstream, no to mam wrażenie, że w Polsce od połowy lat 90., jeżeli nie wcześniej, no od Sapkowskiego mniej więcej, nasza rodzima fantastyka w mainstreamie już jest. To jest, to jest, to przyznam szczerze, jest bardzo ciekawe postawienie sprawy. Ja powiem tak, że ja mam wrażenie, że są dwie definicje tego, czym jest mainstream. Jest ta stara, o której już mało kto chyba pamięta. I, i którą ja jeszcze na studiach poznawałem, gdzie mainstream był utożsamiany z literaturą piękną, powiedzmy z, po obcięciu awangardy. Czyli, czyli to, co my nazywamy literaturą piękną, ale bez tych takich dziwac. I to na przykład ostatnio wywiad z Filipiukiem gdzieś znalazłem i on, on dokładnie tak samo mówił właśnie o, o mainstreamie. Ale tutaj jakby z zachodu przychodzi chyba ta druga definicja, albo już przyszła i w zasadzie zajęła większość pola, zgodnie z którą to mainstreamem jest to, co jest poczytne i jednocześnie no, na jakimś tam odpowiednim poziomie chyba, tak, jeśli dobrze rozumiem, Raczej prawda? I w tym powiedziałem, wówczas... że mhm. poczytne tak, tak? i niebudzące większych kontrowersji. Tak, tak mi się wydaje, tak bym głównie to zdefiniował, bo wydaje mi się, że na przykład spokojnie takie bardzo paździerzowe rzeczy, które zdobyły popularność, ale są zbyt nijakie, żeby ludzi oburzyć, to jednak też zwykle się to traktuje jako, no tak, mainstream, tak, nie wiem, zmie... zmierz. Czyli na przykład tak, grochowa... to, że to, to są rzeczy, rzeczy, które, wiesz, nie oburzą nikogo, nie są awangardowe w żaden sposób. I tutaj ten element awangardy wchodzi. No, zmierzch jest popularny, jest żaden, ale nie jest awangardowy, w sensie... Raz czytałem dość tak. ciekawe, dość ciekawe e, analizy zmierzchu e, i porównania go z teologią mormonów, e, ale to był jedyny moment, kiedy ktoś próbował zmierzchu znaleźć coś, coś więcej, który, e, który w życiu spotkałem, więc nie jest, nie jest to powszechna perspektywa na pewno. Ale to, to z, y, myślę, że, z, z, że zgodzimy się chyba do tego, co do tego, że y, część fantastyki w, w takim ujęciu, część na pewno, Spokojnie. znajdzie się w, w mainstreamie. No bo Jacek, Jacek Dukaj wydawany przez wydawnictwo literackie e, chyba też by mimo, mimo tego, że to jest jednak dość duży ciężar e, e, literatury, prawda? I na poziomie języka. Anna Brzezińska myślę, że spokojnie siedzi w mainstreamie już e, e, jedną i drugą nogą. E, chociaż trochę... trochę... Cała mhm. tak zwana żelazna Sarka... klasyka światowa. Czy to w przypadku literatury fantazy, tak. wiadomo, Tolkien, Lewis, Ursula Le Guin, czy to w przypadku literatury science fiction, Philip Dick, Herbert. No o, teraz, teraz pewnie po ekranizacji to, to Herbert jak najbardziej. Gra o tron chyba zresztą no, też. Tak, myślę. E, e, dzięki, 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 dzięki ekranizacji. No dobrze, ale to, e, to w takim razie, no, no jeśli siedzi w w tym mainstreamie, to pytanie brzmi teraz, dlaczego? Bo rzeczywiście tutaj z kolegą, z kolegą Dzięciołem muszę się zgodzić, że to była ch chyba jedyna rzecz, z którą ja, ja się mogę zgodzić, że w, w tej całej laudacji i, i nie ma się z czego śmiać, że ona była przekombinowana, bo to jest między innymi e, cecha laudacji, że się je w taki, taki sposób wygłasza, że zabrakło słowa fantastyka, fantastyka, tak. Zdecydowanie. I rzeczywiście 
ta powieść, ja się bardzo w ogóle cieszę z tego, że Radek Rak dostał nagrodę za e, tę powieść, bo ona była naprawdę, naprawdę świetna. Ale teraz pytanie do was. Jak popatrzycie na, na fantastykę z ostatnich dwóch, trzech lat, polską fantastykę, to e, ile powieści bylibyście w stanie wymienić, które, które by można było zaproponować do, do takich nagród właśnie e, no, ważnych polskich nagród literackich, jak Nike, Kościelscy, tam Angelus e, e, i, i parę jeszcze innych. To, nie wiem, może od Ignacego zaczniemy teraz. Czy, 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 w sensie, czy wydaje ci się, że, że rzeczywiście fandom ma naprawdę aż tak dużo do zaproponowania? Z smutkiem muszę przyznać, myślę, że nie. Że najbardziej poczytne pozycje, najbardziej promowane, no może właśnie poza Duk- Jackiem Dukajem, ale mnie osobiście z jego najnowszych mm-hmm. tworów Imperium Chmury aż tak nie zachwyciło. Oj, no tak, to jest, to jest oso- osobny problem, Jacek Dukaj. To są pozycje ale, ale okay. reklamowane jako książki do przeczytania na popołudnie, czy w środku komunikacji, raczej przy całym szacunku do nich jako porządnych rzemieślników. Nie wydaje mi się, czy ta, że taki Filipiuk czy Ziemiański mają ambicje, by odbierać nagrody literackie. Ziemiański to chyba kiedyś pisał właśnie w science fiction coś w podobnym tonie w dawnych, dawnych jeszcze czasach, że e, o, o, tej, o tym pogardzanym fandomie, ale mo, może się mylę. E, a Mateusz, ty jako osoba, która właśnie też tak może trochę bardziej z zewnątrz patrzy jak ja, czy, czy wydaje ci się, że właśnie współczesna polska fantastyka e, e, powinna być nagradzana, już, już patrząc na, e, na, na poziom, jaki reprezentuje e, czy... No, tyle trudno powiedzieć, hmm? że ja e, raczej niewiele książek z współczesnej polskiej fantastyki znam, więc tutaj wolałbym... No, zresztą ich aż tak dużo też nie ma, powiedzmy wolałbym sobie szczerze. tutaj tak jednoznacznie się nie wypowiadać. E, natomiast e, tutaj był... Ale wiesz co, poczekaj, pozwól, że ci przerwę. Ale to jest, jesteś takim dobrym, e, dobrym tutaj, dobrą osobą do wypowiedzenia się, jako ktoś taki, e, no jakby to powiedzieć, znaczy e, bez, bez urazy oczywiście, ale jako taka, no właśnie osoba z zewnątrz, tak? Którą można by było przeciągnąć e, na, tę, na tę stronę fandomową i rzucić jej coś takiego co ją przekona do tego, że, że ten nasz fandom, nasi pisarze mają tak dużo do, do, do zaproponowania. Więc, więc może, to może to może inaczej zapytam. Do czego ty byś oczekiwał właśnie od, od takiej literatury fantastycznej? Na, na pewno oczekiwałbym od literatury fantastycznej jakiegoś współtworzenia wspólnej tradycji mitów, wspólnej tradycji nawiązań do fantastyki światowej, żeby jednak tak jak mamy nawiązania kulturowe, nawiązania do innych, innej literatury w książkach współczesnych, to żeby podobne spojrzenie w kierunku dzieł fantastyki światowej pojawiało się w fantastyce polskiej. Dobrym przykładem byłyby tutaj dwie powieści, dwie pierwsze powieści z z świata dysku Pratchetta, gdzie on właściwie parodiuje dużą część pulpowej fantastyki i w każdy fragment, każda postać wydaje się nawiązaniem do jakiejś postaci, którą czytelnik mógł znać z literatury fantastycznej, światowej. Bo jeśli... Bo bo tak przejdę tutaj do definicji jednak literatury popularnej. Tak jak wspomniałeś, że kiedyś literatura piękna to było to, co jest pisane 
ze względów estetycznych, a nie ze względów użytkowych, za wyłączeniem awangardy, to wydaje mi się, że ze względu na to, jak tworzone są biblioteki, jak tworzone są, znaczy układy półek w bibliotekach, jak tworzone są układy półek w księgarniach, buduje się całkiem inny obraz, gdzie te wykluczenie dotyczy nie awangardy, ale właśnie fantastyki i często też kryminałów, czyli kryminałów sensacji, czyli to, co po angielsku mówi się mister. I wydaje mi się, że bardziej literaturą piękną jest to, co nie jest kryminałem czy sensacyjną powieścią i jednocześnie nie jest fantastyką. Bo to są te kategorie książek, które się wydziela. Wydziela je się dlatego, że idzie tam specyficzny czytelnik, który ma specyficzne oczekiwania. I wie, czego chce tak, często. Y, który nie jest y, czytelnikiem, y, tym samym, który pójdzie do półki literatura piękna. Y, skoro to jest trochę inny czytelnik, to on jest zakorzeniony w trochę innej tradycji literackiej, jeśli czyta tego y, odpowiednio więcej. I y, wydaje mi się, że można byłoby oczekiwać jakiegoś y, no, docenienia tego czytelnika. Okej, to jeżeli chodzi o fantastykę, to w takim razie już z czystym sercem mogę ci polecić Radka Raka i i tę jego opowieść nagrodzoną nagrodę Nikę, bo tam odniesień do innych tekstów fantastycznych, ale ale też nie tylko fantastycznych, będzie, będzie, będzie naprawdę dużo. To, to może teraz kolega Dzięcio, właśnie jak, jak ty się na to zapatrujesz, na to, co, co nasza polska fantastyka ma, ma do zaoferowania czytelnikom i, i ile takich tytułów by rzeczywiście można było wysłać do, do tych najważniejszych nagród literackich w Polsce, tak bez, bez jest, wstydu. Myślę, że mogę śmiało rzec, że tak naprawdę to większość zdecydowana tego, co powinno z fantastyki polskiej trafić do e, nagród e, mainstreamowych. Nie było tego dużo, ale, ale trafiło. W sensie było wzmiankowane, było nominowane co najmniej. Lud był nominowany na przykład. Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że Duka jak najbardziej miał tam Dokładnie, nie jestem, pewien, nie jestem pewien jak jest z wszystkimi. O, proszę, inne pieśni, nagroda, nominacja do paszportu polityki, patrzę. Więc to z tych o. najistotniejszych, mhm. o, o innej pieśni się trochę właśnie byłem ciekaw, czy, czy coś dostały, bo one są no tak stricte w innym świecie, tak? Znaczy nawiązującym do naszego, ale no bo lud czy, lud czy które słowo są jednak związane z Polską i to jeszcze w taki sposób metahistoryczny. To jest tak, coś, tak, to jest coś, co się spokojnie ludziom tak. znika może podobać. Taka fantastyka zahaczająca o althist, o AU, o takie rozdrapywanie no, nie ran narodowych, bo to nie ten, nie ten jakby segment ideowy, ale takich no, kwestii społecznych, tak? I tu absolutnie rozumiem, mm-hmm. że to jest. Natomiast rzeczywiście, no myślę, że biorąc pod uwagę, że jednak mimo takiego wrażenia, które można mieć z wnętrza fandomu, pisze się w Polsce dużo więcej beletrystyki niefantastycznej niż fantastycznej to myślę, że mniej więcej proporcjonalnie, proporcjonalnie do tego jest tych dzieł kilka w stosunku do tego, że z dzieł literatury pięknej, powiedzmy, godnych tego jest e, kilkanaście, ale rocznie. Bo myślę, że to jest mniej więcej proporcja fantastyki do, fantasy- do, do reszty. Wiesz, bo bo dlaczego, dlaczego ja o to pytam? Bo w tym filmie Krzysztofa Maja padły takie trzy, e, znaczy dwa nazwiska i jeden tytuł. Bo on wymienił tak. Anne Kańtoch, Wegnera i Distortion. Nie wiem, czy, kto, czy ktokolwiek z was czytał może Distortion, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Więc, e, nie czytałem Distortion. E... E, nie, nie, znaczy gdzieś mi mignęło, ale chyba nawet nie jest w żadnych nominacjach fantastycznych tak naprawdę wymieniane, e, więc, więc nie mam pojęcia tak do końca, co to jest. E, nie, właśnie, bo, bo Distortion to jest e, e, ciekawy przypadek na kilku poziomach. Po pierwsze, że to jest, to jest niezła powieść, nie dostała nawet nominacji do Zajdla, 
Więc jakby no produkt fandomu, który tutaj jest nam pokazywany jako coś, co by mogło przebić się na zewnątrz, a nawet w getcie nie, nie, nie zostało odpowiednio docenione. A druga sprawa jest taka, że to jest historia bardzo mocno odnosząca się do takiej problematyki żołnierzy na misji. Tutaj można, nie wiem, jakiś Afganistan, jakiś Irak, tego typu sprawy, tylko że mamy inną planetę, czy tam inną rzeczywistość w ogóle. Do pewnego momentu to są tylko jakby pozmieniane nazwy, tak? że in, inne państwo najechało jakieś inne państwo, ale my wiemy, że tutaj chodzi o Stany Zjednoczone i, i coś tam powiedzmy Afganistan niech sobie będzie. Dopiero w finale nam się ujawnia coś, czego się brzytwą lema, jak się usunie, to się wszystko e, rozpada, prawda? Więc ta fantastyka wychodzi dopiero w finale. Ale teraz pytanie brzmi, bo jeżeli taką książkę damy komuś, kto czyta właśnie książki o Afganistanie, o Iraku, to ja nie sądzę, żebyśmy go przekonali. Bo po pierwsze on zna rzeczy, które dla niego są bliższe rzeczywistości, elementów fantastycznych i to, co się nazywa Stanami Zjednoczonymi, to są Stany Zjednoczone, a to, co jest nie wiem, Afganistanem, to jest Afganistan. A po drugie, mam wrażenie, że ludzie mogą być nawet zniesmaczeni, no bo jak to wstawiliście tu w finale jakieś dziwadło, a próbujecie pisać o, o ludzkich dramatach, o których my się dowiadujemy na co dzień z gazet. To jest w ogóle moim zdaniem naj, naj, największy problem tej książki, ale że właśnie ten element fantastyczny tam, tam trochę osłabia wymowę całości. Znaczy, z tego, co mówisz, Igorze, Ty... wydaje mi się, że y, ta książka by lepiej na tym wyszła, gdyby była bardziej o, w sposób oczywisty tym, czym jest w finale. I wtedy uniknęłaby tak. tego dysonansu, że na końcu to byli kosmici. E, więc... Tutaj mamy prawdopodobnie jakąś inną tak. planetę, więc... takie mam wrażenie, albo inną rzeczywistość. Więc no nie trochę wiem. tego jest. Widzę nie teraz jest tutaj na stronie, że, że tą książkę chwali Magda Kozak, która, która jest tutaj właśnie twórcą, który trochę, trochę to robi, że swoje doświadczenia, doświadczenia z bycia żołnierzem i lekarzem tak. wrzuca w to wampiry albo, albo kosmitów i, i pisze prostą opowieść sensacyjną, która mogła być opowieścią sensacyjną i te wampiry nie są tam bardzo potrzebne, ale są. Więc moim zdaniem jest sporo takiej twórczości, której, która polega na tym, że bierzemy jakiś motyw niefantastyczny zupełnie i przenosimy, i przenosimy go prawie jeden mhm. do jeden z małym twistem do świata science fiction albo świata fantazy. I to rzeczywiście moim zdaniem się prawie zawsze zupełnie mija z celem. To jest, to jest takie na zasadzie, okej, okay, fandom tego nie czyta, więc jak e, damy to fandomowi, to oni nie będą, nie będą gotowi, żeby, w sensie nie, oni nie zrozumieją tego, że my tu robimy rehash tego, co w mainstreamowej literaturze było mnóstwo razy. I, i to tak, to tak. absolutnie się zgadzam. I takich dzieł jest sporo. Z, dru z drugiej strony mamy, mieliśmy wymienioną Annę Kańtoch, która tworzy naprawdę, nie, nie mówię o jej kryminałach, o wydawanych przez wydawnictwo Czarne, o którym się pan Krzysztof Maj też wypowiadał w swoim filmie, ale nie mówię o jej kryminałach, tylko o książkach fantastycznych i, i, i nie Domeniku Jordanie, bo to też jest inna sprawa, tylko o takich książkach jak na przykład Niepełnia albo Czarne. To, I to jest rzeczywiście literatura intelektualna, bardzo trudna literatura, gdzie czytelnik musi odgadywać świat, ale ja też nie widzę za bardzo czytelników dla takiej literatury poza fandomem. Nie wiem, czy, czy, czy ktoś z was czytał jedną z tych jej powieści właśnie, czy, czy niepełne, czy, czy czarne. Tych najlepszych, nie, e... tych najbardziej polecanych jeszcze nie czytałem. Czytałem 13 Anioła, który jest z tych powiedzmy niezwiązanych z Dominikiem Jordanem, ale no to było takie... No, stara rzecz też, to jest jeszcze przed, przed powiedzmy jeszcze... jej Tak, to jest jeszcze zmiany. z fabryka słów jeszcze, więc... Ale dobrze, to... to... Kańtok sobie zostawmy, bo, bo tu myślę, że Wegner jest ciekawy, który chyba ze dwa razy był wymieniony przez, e, przez pana Krzysztofa Maja. Ja Wegnera zupełnie nie widzę, jak on by mógł e, e, zdobyć jakąś nagrodę, nie mówiąc już o zdobyciu czytelników poza fantastyką, bo on jest tak bardzo fantastyczny, jak to tylko możliwe. Nie, tak, ale też mówię. Wegner nie ma... E... Powiem tak, myślę, że jest, jest ta sfera styku, może właśnie Anna Kańtok o której mówię, nie czytałem, więc to jest tak na bardziej na zasadzie opinii i ogólnego takiej intuicji mojej mówię. Może właśnie Anna Kańto jest czymś, co można by promować, żeby dawać to czytelnikom 
prawda, tych e, na, laureatów nagrody Nike generalnie, e, jako pokazanie im, że no, jest coś głębokiego w tym aspekcie i że no, nie, na, nie, nie należy się... E, że tak powiem, jeśli ktoś ma nitkę fantastyki, horroru czy kryminału, to nie znaczy, że jest rozrywkowe. Tak? Nie musi być. Tak. I to jest, to, to jest ten aspekt, gdzie ja mam, powiedzmy, gdzie się zgadzam z Majem, że to, co jest w, powiedzmy literaturą wysoką w ramach fantastyki przez nitkę fantastyki, przypuszczam, że kryminał i e, thriller mają podobnie, a też mogą być wysokie, mimo bycia kryminałem. W przypadku kryminału to nawet wydaje mi się dość, do, jeszcze łatwiejsze, no to tam można to zrobić. Nie trzeba się przejmować tak bardzo tym aspektem fantastycznym, po prostu kryminał może być jak w realnym życiu, tak? E, to e, tak. i tutaj rzeczywiście fakt, że to nie jest, że to jest jakby ignorowane przez mainstream jest powiedzmy no trochę Trochę nie fair, tak? Jeśli jest nagroda literatury poważnej, no to to, że ta literatura poważna nie jest bardzo realistyczna, to nie jest problem. No i przecież twórcy latynoscy, których, który, który, których dzieła nazywamy realizmem magicznym, e, nie dlatego, że są bardzo realistyczne, e, zdobywają jednak dość powszechnie duże uznanie światowe właśnie na takiej literaturze styku, powiedzmy niezwykłego ze zwykłym. Natomiast w przypadku Wegnera ja się absolutnie zgadzam, jakkolwiek to są bardzo dobre, ale to nawet w kategorii tego high epickiego fantazy, jakkolwiek tego nie mamy za dużo w, w Polsce, prawie w ogóle właśnie, to też powód, dla którego Wegner wygrywa, bo nie ma za dużo konkurencji na swoim polu. Oczywiście. Gdy w literaturze fantastycznej anglosaskiej to <taki> takich Wegnerów jest wielu i tam już miałby na pewno dużo trudniejsza, tak. dużo trudniej byłoby się wybić. No podobno są przygotowywane tłumaczenia, więc znaczy, może już zobaczymy Już na pewno jak... jest popularny w Rosji, ale w Rosji zwykle twórcy polscy są popularni, tak. zresztą to dużo łatwiej, dużo łatwiej się tłumaczy wiele rzeczy z języka słowiańskiego. Więc wydaje mi się, że tu w tym wypadku no Roberta Wegnera nie, nie, na serio tutaj nie ma żadnego, żadnego powodu, by to traktować jako literaturę wysoką. Jest to czysto rzemieślnicza, rozrywkowa literatura bardzo dobrej klasy w swojej klasie, ale, ale ona nie ma nawet ambicji wchodzenia w literaturę wysoką. Nie. No m- może, znaczy zastanawiam się, czy te ostatnie tomy, czy tam się nie dzieje coś, coś takiego, co, co kieruje go w stronę jednak science fiction, bo tam nie wiem, ale czy nie chcę tutaj spoilerować. Ja rozumiem, spoilerować, o co chodzi, natomiast bo... wydaje mi się, że nawet tak. jeśli... Nawet jeśli tak jest, to niekoniecznie znaczy to, że mm, to nadal nie jest wysokie science fiction. Tak? To nie jest wysokie science fiction. Nawet, to, i, nawet jeśli to jest science fantasy, na końcu się okaże, no bo to by było tak, 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 to tak, nawet tak, to będzie tak, science tak. fantasy z gatunku epicka historia, która nie ma jednak jakiejś takiej głębi, że nie wiem, ambicji, żeby bardzo się o ważnych sprawach rozpisywać czy coś tworzyć. Natomiast jeśli, jeśli jeszcze mógłby się do tego, co Mateusz mówił, to ja akurat, mhm. bo on się odniósł, odniósł się tutaj do świata dysku, ja akurat czegoś takiego o tyle bym nie oczekiwał, że o ile uznaję rzeczywiście, że mitotworzenie to jest ważny aspekt fantastyki, zwłaszcza fantazy, bo powiedzmy science fiction ma trochę inne role, horror ma nieco in, inną rolę w tym całym, w tej całej układzie, jeśli można tak kulawo podzielić na trzy nurty główne, to w fantastyce rzeczywiście mi to tworzenie zgadza się ma dużą rolę. Natomiast wydaje mi się, że polska fantastyka pod tym kątem to się jeszcze nie, do, nie dochlapała się własnego głosu. E, dość kulawo przeszła przez trzy dekady, powiedzmy lat 90., od kiedy no, powiedzmy, zaczęto pisać coś innego niż socjologiczne science fiction. E, I jeszcze jesteśmy na takim etapie, że zasadniczo nie ma się do czego tak bardzo odnosić, a jeśli zaczniemy się odnosić do literatury fantastycznej zachodniej, co można robić, co pokazał udanie Sapkowski, ale to jednak staniemy się, staniemy się państwem klienckim, jako twórcy wobec, wobec literatury anglosaskiej. I nie jestem pewien, czy to jest do końca dobre rozwiązanie. W sensie, jeśli kogoś jak Sapkowskiego bardzo kręci legenda arturiańska i tak dalej, i jest to szczere, to spoko, bardzo dobrze. Ale tak generalnie nie, nie miałbym takich oczekiwań, że nawiązania do fandomu w każdej, w każdej opowieści, zwłaszcza, że o ile można zrobić taką inter, intertekstualną opowieść, która będzie bardzo głęboka, jak pokazuje Rady Krak, tak generalnie, zwłaszcza jeśli się tworzy no właśnie to takie typowe dla fantastyki inne światy i tak dalej, to za dużo intertekstualności to z kolei spowoduje, że, że traci się tą oryginalność świata. Więc... Okej, okay, to jest... 
To jest bardzo ciekawy temat, ale ja myślę, że może, może się w jakimś innym, jeśli będzie, będzie czas i, i będą widzowie chcieli posłuchać tego, to może w jakimś innym filmie się do tego odniesiemy, znaczy podcaście. Bo jeszcze, jeszcze o jedną miniłą rzecz bym chciał was zapytać, dlatego tylko pozwólcie, że, że przerwę. I może właśnie o Mateusza zapytam, czy jak oglądałeś ten film pana Krzysztofa Maja, czy, czy nie miałeś wrażenia, że on jako reprezentant właśnie fandomu, no a prawdopodobnie jakieś tam głosy istotne w fandomie reprezentuje, nie traktuje literatury głównonurtowej dokładnie tak samo, jak jego zdaniem, czy też może w rzeczywistości, krytycy głównego nurtu traktują fantastykę. Ja tu podam przykład. Tak jak on mówi o myśliwskim, sprowadzając naprawdę dobre powieści do dwóch, trzech zdań i w komentarzach jeszcze pisząc, że literatura myśliwskiego to jest pustka, to jest pusta bańka intelektualna, to przecież w ten sam sposób można powiedzieć o ekstenzie Dukaja, że no co, to, co to jest za książka, to przecież jakaś, jakaś wieś, coś przyleciało z kosmosu, część ludzi się w jakieś potworki zmieniło i tutaj prawda, teraz mamy konflikt, a wcześniej być może tego konfliktu nie było. Czy, czy, czy nie masz wrażenia, że to jest, to jest dokładnie właśnie takie samo zachowanie, jak, jak on twierdzi, że krytycy głównego nurtu traktują fantastykę. Właściwie nie jestem pewien. Z tego filmu odniosłem wrażenie, że główną wartością, którą poszukuje w, w literaturze jest eskapizm. I po a tak, tak, tak. A do tego względem jeszcze, jeszcze wydaje się... mi się, że on od, odróżnia jednak fantastykę, która rzekomo ten eskapizm w pełni udziela od sytuacji, która w reportażach jest tak naprawdę opowiadanie o świecie i nie widzi zasadniczej różnicy pomiędzy reportażem a monografią naukową na temat jakichś na przykład wydarzeń historycznych czy pracą archeologiczną o, o analizie zmian w, mhm. w szczątkach bydła i jak to może wpływać na rozumienie kształtowania się księstw w Sudanie starożytnym. Więc on zasadniczo nie widzi różnicy pomiędzy reportażem, ale po części też nakłada to literaturę taką właśnie powieści osadzone w rzeczywistości, że one nie mają tej wartości eskapizmu. Tam przedstawia taką historię miasta, w którym pojawia się droga i ona jest tak, problemem. Tak, Czyli to... mamy problem lokalny, który może się zdarzyć u ciebie. Może i tobie nie podobać się Oczywiście. dźwięk autostrady czy drogi szybkiego ruchu, który przejeżdża obecnie, a nie przejeżdżał kiedyś. Szczególnie, jeśli jesteś starszą osobą. I jaki tu jest, jaka tu jest wartość eskapizmu, skoro po prostu literatura opowiada o tych samych bolączkach, które dotykają ciebie w życiu. I, I teraz pozwól, że ci, po, pozwól, że ci przerwę w tym momencie, bo bardzo ważną rzecz powiedziałeś, bo, bo powiedz mi, bo mnie to na przykład uderzyło, że i ktoś mówi mi, że taka literatura, że to jest literatura o niczym. Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem, jak, jak, jak no, ty to no, Ona jest z jego perspektywy o niczym, dlatego że on przedstawił taką dziwną teorię, według mnie nieprawdopodobną wręcz, że, że wejście w eskapizm sprawia, że wszyscy znajdziemy poza rzeczywistością jakąś formę komunikacji, że wreszcie się poznamy bez tych wszystkich tożsamościowych elementów naszej jaźni i jak w jakiś nirwanie będziemy ze sobą pogodzeni. No, to jest całość bardzo dziwną teorią, szczególnie jeśli 
po prostu będziemy czytać fantastykę. Czytając fantastykę zauważymy, że to nie jest literatura, która nie porusza rzeczy codziennych, że nie jest to literatura, która nie odnosi się do tego, co się dzieje w naszym życiu. To jest literatura, która opowiada o honorze, która opowiada o tym, jak trudne mogą być relacje rodzinne. Weźmy choćby Ziemię Morze, gdzie mamy tą wizję, jak po ucieczce z więzienia z labiryntów Askabanu. Tak, tak, tak. tak. Atuanu. Atuanu, główna bohaterka w kolejnej powieści stara się tworzyć rodzinę, zająć zwykłymi sprawami i to nastręcza jej problemów. Czyli w fantastyce pojawiają się te same motywy, które dotyczą mhm. życia codziennego i tak rozumiany eskapis jako jakiś ucieczka od rzeczywistości nie jest prawdą, ale też nie można oceniać, że literatura ma mieć taką funkcję. Szczególnie, że nie wiadomo, do czego miałby ten eskapis dążyć. Po pierwsze, na pewno nie dąży do z jakiegoś zjednoczenia się ludzi, bo e, jednak e, można no, sobie wyobrazić, że e, zbrodniarze nasi odczuwali eskapizm e, słuchając e, utworów Wagnera, ale to nie sprawiło, że nagle się zjednoczyli z innymi ludźmi i nie przestały ich, ich nimi targać te namiętności, które doprowadziły do zbrodni. Tutaj jeszcze chciałbym nadmienić o elemencie, którym tutaj się przewija, czyli takim przeciwstawieniu znowu w tej wizji rozrywki tego eskapizmu, tym targaniem bolączych życia. Bo właściwie ja Dużą część życia nie czytałem wieści, czytałem monografie naukowe i ja je czytałem, te historyczne monografie naukowe i ja je czytałem z przyjemnością. To znaczy dla mnie to była rozrywka i mówienie, że rozrywką jest coś, co konkretnie jest swego rodzaju prozą bez ambicji, no, to no jest tym? nieprawdą. Nawet tekst użytkowy może mieć charaktery rozrywkowe dla tego, kto czyta. Rozrywka jest raczej w czytelniku, a nie w tekście. Tekst jest tym, co chciał oddać, przekazać z siebie autor, a to, czy on to oddał w bardziej zniuansowanej formie, bardziej wprost, czy interesowały go bardziej przeżycia ludzi na wojnie, czy bardziej go interesowały przeżycia wewnętrzne, czy relacje między postaciami, jest no, kwestią tego, co się dzieje w jego życiu wewnętrznym. I nie można według mnie tego oceniać, że, że on powinien dążyć do konkretnego celu, na przykład eskapizmu, bo on pisze, dlatego że wybrał drogę y, pisarza, y, gdyż chciał coś ludziom przekazać ze swojego życia wewnętrznego. A, Czy też tak, tak, a niekoniecznie tak, tak. to, co chciał ze swojego życia wewnętrznego przekazać, jest to, y, jest to y, po prostu y, jakaś historia, która ma prowadzić do eskapizmu. Okay. Jasne, widzisz, ty wy, wy, czytasz mi w, myślasz, w myślach, bo wyprzedzasz, wyprzedzasz moje pytania. Chciałem zapytać też o eskapistyczną rolę e, literatury, e, ale w porządku, bardzo dobrze. To może Ignacego jeszcze e, e, zapytamy o to, jak on się zapatruje właśnie na ten stosunek, e, stosunek fandomu, e, czy może członków fandomu 
do literatury głównego nurtu. Nie, nie, nie wydaje ci się, że to jest tak, że jest cały czas pokutuje to myślenie, że jeśli ktoś siedzi w fantastyce, w większości przypadków, ja nie mówię, ale w większości przypadków nie ceni współczesnej literatury pięknej, ponieważ, ponieważ ma to jakby wbite do głowy, że ona jest o niczym, że tam jest przerost formy nad treścią. I pojawiają się takie właśnie opinie, jak, jak o Myśliwskim na przykład, że to ach, co to tam takiego, jakieś tam wiosce, coś tam, co, po co to w ogóle czytać. My tutaj w fantastyce mamy rzeczy prawdziwie intelektualne i takie, które nas dotyczą. Znaczy, mam wrażenie, że jeżeli taka tendencja się pojawia, to, po, to pojawia się przede wszystkim właśnie wśród osób, które są już mocno zakorzenione w fandom, jeżeli nie wchodziły w niego pod że tak powiem pod koniec lat 80. na początku 90. kiedy właśnie nasze science fiction miało te ambicje socjologiczne czy in, na, analizujące na inne sposoby ludzkie życie społeczne albo polityczne to, to z tą historią rodzimej fantastyki się zapoznaje i może to wydaje mi się, że całkiem słusznie twórczość takiego Lema czy Zajda napawać dumą tylko właśnie, żeby się w tym mhm. nie, zapa- nie zapatrzeć i w tym się nie zapaść, bo odnoszę wrażenie, że takie podejście, o którym ty wspomniałeś, to jest już bardziej wyraz nawet nie ignorancji, tylko jakiegoś syndromu obrężonej twierdzy, które już jest przestarzałem podejściem. Mam wrażenie, że już nikt w tej znaczy, ja... tak fa- fantastyki nie, potrze- nie postrzega tak, że musiała się ona panicznie bronić. Ja też mam takie wrażenie i pytam, pytam o to nie bez przyczyny, bo ja pamiętam, że na przykład ja w liceum myślałem podobnie i to się brało między innymi z czytania felietonów w science fiction, gdzie różni twórcy i nie tylko znaczy pisarze i nie tylko pisarze właśnie twierdzili to, co teraz opowiada pan Krzysztof Maj, czyli że literatura głównonurtowa nagradzana jest o niczym. Jest ładna, jest dobrze napisana, ale jest o niczym. Po czym no, jak przeczytałem jadąc do Baba Dak Stasiuka, no to muszę się zdecydowanie nie zgodzić, bo to jest przepiękna opowieść o Europie, więc jak można powiedzieć, że jest o niczym, czy, czy Myśliwski chociażby, czy nawet Olga Tokarczuk. No, być może jest to czasami o sprawach, które mnie bezpośrednio nie dotyczą, ale no, to nie znaczy, że jest o niczym. Nie wiem, kolego Dzięciole, co ty o tym Wydaje myślisz? Wydaje mi się, że postawa tutaj przede wszystkim, którą, o której mówimy w, we vlogu Pana Maja, no to jest... Ona jest troszeczkę, mam wrażenie, rewanżystowska, w sensie, mam wrażenie, że fandom, jako fandom, myślę, że fandom jako fandom, jako taki, nie ma, w sensie, on nie ma takiego głosu, że że odnosi się do krytyków, tak ciężko mówić, że, że, że są, nie wiem, osobni krytycy fandomowi, czy krytycy fantastyki, którzy się w tym specjalizują. Czy ktoś, po po się chyba pojawiają. Więc mam wrażenie, że, że fandom po prostu jest nie jest jakimś osobnym tworem, który można łatwo postawić przeciwko. Więc myślę, że tu raczej jest kwestia tego i myślę, że wiele osób w fandomie czyta innego rodzaju rzeczy. To nie jest takie ten. Natomiast oczywiście, kiedy fandom występuje jako instytucja, nie, kiedy są konwenty czy nagrody, no to oczywiście skupia się na fantastyce, bo to jest coś, co łączy fandom, prawda? Więc to jest coś, co łączy uczestników i na takiej podstawie możemy go wydzielić. Ale to nie znaczy, że jest jakaś negatywna per se, negatywne podejście do literatury głównego nurtu, mam, mam, nadzieję, mam wrażenie, że nie jest per, jakieś dominujące. Mam wrażenie, że zwykle, tak jak miałem, uczestniczyłem w imprezach fandomowych i tak, i tak dalej, to po prostu nie jest temat, bo, bo nie o tym jest ta impreza. To jest myślę mhm. podstawowe wrażenie Ale... I, i myślę, że wśród ludzi znajdą się bardzo, bardzo różni czytelnicy. Jest, przypuszczam, pewien element, który teraz może już trochę przestarzały i w sumie to nie jest element, który by do końca pasował do profilu, który tam pre- prezentuje pan Maj, mianowicie ten element, że w fantastyce mam wrażenie znalazło się trochę twórców o poglądach, nazwijmy to szeroko, konserwatywno-liberalnych, tak jak się zwykle, zwykle mówi, tak? E, których było mniej w mainstreamie i oni się skupili na fantastyce jako próbach kontynuacji tego science fiction socjologicznego i tak dalej. I to jeszcze trwało przez jakiś czas w różnych formach, e, przez 
co najmniej pierwsze 15 no tak. lat polskiego fandomu III Rzeczpospolitej. To myślę była kwestia i to trwa do dzisiaj. Nadal fa- Fabryka Słów już nie, nie jest tym dominującym graczem na rynku, tak jak była. Natomiast w tej chwili jest, mają chyba jeszcze bardziej ten profil, bo zostali tam głównie twórcy z tego pokolenia. Więc oni mogą mieć pewnie troszeczkę takie właśnie wrażenie, ale, nie, ale raczej nie na zasadzie, że, że opiszemy fantastykę, bo fantastyka jest coś lepszego, tylko o tam literatura głównego nurtu to są prawda straszni lewacy i oni nas zdominowali po prostu, więc to jest tutaj znaleźliśmy przystań i po prostu piszemy o tym, co ważne w taki sposób, bo tak wyszło nam historycznie. To jeszcze, ponieważ Mateusz już się na temat tego eskapizmu w literaturze wypowiedział, to jeszcze zanim skończymy, bo już chyba dość długo rozmawiamy, to jeszcze was zapytam o tę eskapistyczną rolę literatury. Znaczy, nie, nie, nie wydaje się wam, że ona jest trochę zbyt przeceniana jednak, bo no wi- wiadomo, że to jest ważne, że, że, że rozrywka też jest ważna, że nie da się od tego uciec. Tak jak Mateusz mówił, nawet czytając teksty poważne, ja też czytywałem na przykład kroniki średniowieczne i wiele rzeczy mnie na przykład bawiło, śmieszyło, wiele mnie interesowało. To są bardzo proste odczucia, jak, jak to Adorno chociażby pisał, że, że mamy prawda, albo euforię u tego czytelnika masowego, albo euforię, albo znużenie. Ale no czy literatura, która by tylko i wyłącznie taką rolę nam prezentowała, to czy to nie jest jednak, czy, czy ona rzeczywiście jest aż tak istotna, tak jak pan, pan tutaj Maj mówił, że, że dla współczesnego Polaka no to ten eskapizm w literaturze to jest to, czym możemy go przyciągnąć do czytania? To mo- może, od, y- może od kolegi Dzięcioła. Więc, wydaje mi się, że y- tak, to zdecydowanie nie jest poważny argument w kontekście do y- nagród literackich, nawet nagród fantastycznych, nawet nagród plebiscytowych, mhm. jak zajdę. No bo wiadomo, że żła- żuławski to nieco inna tak. kategoria. Więc moim zdaniem nie jest to żaden y- eskapistyczny aspekt, nie jest żadnym argumentem jakościowym. E, zaś e, sama idea, że, e, że ten eskapizm pozwala się porozumiewać ponad podziałami jest moim zdaniem prawdziwa tylko do połowy i to jak obecnie bardzo burzowy jest pod względem politycznie społecznym fandom i co się tam dzieje i, i, i to jak wojna kulturowa się tam przeniosła moim zdaniem wprost mówi, że jest inaczej. Że... Tak, na tak, ale, ale w Polsce bardziej, też, po prostu to, to, daje, to daje taką iluzję. Też. Jest książka, która nie porusza naszych problemów albo bardzo w sposób ogólny po czym wstawisz homoseksualistę jako negatywnego bohatera, no i robi się afera. Oczywiście, komuda, albo prawda? odwrotnie, wstawisz jako pozytywnego i wtedy nagle ci, którzy prawicowcy, którzy pytali jako nie, że to tak. nie jest ideowe i w ogóle o niczym, nagle mówią, że ale, ale, ale jak to? No więc nic nie jest o niczym, nic nie jest o niczym. I ja, czyta, ja bardzo dużo, to jest w tej chwili mam wrażenie bardziej fenomen może nie prawicowy, ale takiego antylewicowego fandomu, takiego anty SGV, jak to się mówi. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, mhm. że oni po prostu chcą mieć rozrywkę i nie lubią się jak się wciskać politykę, no ale to, to moim zdaniem było od początku przegrane. W sensie takie podejście tak. jest... No nie, no, w Polsce może aż tego tak nie mamy, bo jednak to fantas- ta fantastyka była zaangażowana politycznie. I jak teraz mamy inby w Polsce, to przynajmniej jest jasne w miarę i świadome, że mieliśmy stronę ugruntowaną politycznie i, i, te, i jej kontra też jest ugruntowana politycznie. Więc nie ma takiego ściemniania się. Natomiast tam to jest po prostu skala tego, jak się tam mówi, że my chcemy tylko naszą rozrywkę. I to nie ma nic wspólnego z prawdziwym światem. Jest ogromne. No i nie, to, to, to nie, nie, nie można w ogóle tak tego do tego się odnosi, bo to jest podejście samobójcze, tak? A jeśli mówi się o tym w kontekście nagrody Nike, tak, to był zdecydowanie niepoważny mm-hmm. argument. I Radek Rak nie dostał nagrody Nike za to, że jego powieść ma walory eskapistyczne. Tylko... O tak. Tym, tym bardziej, że wydaje mi się, że rzeczywiście u Radka Raka tego eskapizmu wcale aż tak dużo nie ma. I jeżeli pan Maj na przykład tutaj mówi, że, że Polak, który prawda przychodzi z pracy, jest zmęczony, on nie chce czytać o patologii, o brudzie, no to przepraszam, ale mam wrażenie, że ktoś chyba nie przeczytał baśni o wężowym sercu, bo przecież tam opis rabacji galicyjskiej, który jest w finale, to po prostu aż boli. 
Więc e, ciężko mi w to uwierzyć, że dla osoby takiej, która szuka rozrywki w literaturze tylko i wyłącznie, to będzie książka, która jej pozwoli oderwać się od rzeczywistości i poczuć się trochę inaczej. No, nie, a tym bardziej, a jeszcze poprzednia powieść, Radka Raka, to już tym bardziej. E, to właśnie może, może, może Ignacego zapytam, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, e, że to właśnie była taka krytyka ze strony pana Maja, że, że ta polska literatura głównego nurtu prezentuje właśnie tę patologię, jak to jest źle w kraju, a ludzie tego nie chcą. Czy, czy rzeczywiście oni tego nie chcą, jeżeli tak jak, tak jak stwierdziliśmy, że przecież mamy kryminały skandynawskie, które prawda e, mają tej patologii równie wiele, a są bardzo chętnie przez takich zwykłych czytelników e, wypożyczane, kupowane i, i czytane. Oczywiście, zresztą też to jest wspomniany przez pana Maja niejednokrotnie reportaż jest obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów literatury, jeżeli chodzi o... o tak, my, my, tak jak to widać bardzo dobrze. Czy ty dobrze. masz doświadczenie z bibliotek, czy to nawet każdy może sobie sprawdzić na polskich stronach publikujących e-booki, gdzie wydawnictwo Czarne ma ponad 500 pozycji i jest zazwyczaj w pierwszej trójce najpopularniejszych wydawnictw. Ja też jako osoba od was, mm -hmm. panowie troszkę pokoleniowo młodsza, mam doświadczenie, jeszcze w wieku studenckim, mam doświadczenie swoich znajomych, kiedy rozmawiam z nimi i jest to obecnie w modzie, czy nawet w dobrym guście, żeby osoba studiująca, mająca pewne ambicje do przyszłości, do należenia do klasy średniej, czytała głównie teraz reportaże, które jednak zazwyczaj poruszają tematy mniej lub bardziej trudne i w cudzysłowie życiowe. Tak, 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 to... To jest prawda, że rzeczywiście, ale to Polska chyba reportażem naprawdę od dawna stoi. No, no nie na darmo mówiło się przecież o polskiej szkole reportażu i, i takie nazwiska chociażby jak Kral czy, czy Kapuściński, no to, to są e, e, znane chyba przez większość ludzi, którzy nawet nie czytają w ogóle książek. Więc, więc też wydaje mi się, że, że to nie jest tak, że tutaj nagrodę Nike nam wypromowała reportaż, ale że, że w tym akurat przypadku to, że przez ostatnie 5 lat były nagradzane głównie reportaże, to jest jednak to, że, że jury nagrody Nike dostrzegło coś, co na, na tej ziemi spojrzeli, spojrzeli z, tego, z tego parnasu swojego i zobaczyli, że jednak Polacy chyba czytają te reportaże, więc może, może to dlatego. No, no można by było chyba o tym filmie, filmie pana Maja mówić jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze parę rzeczy poruszyć i do paru rzeczy się jeszcze przyczepić, ale może, może, nie, bądźmy, może nie bądźmy aż tak brutalni. Ten nasz sąd koleżeński niech się nie zakończy tym, że go skażemy na wypicie kubka zatrutej wody z Newy. <śmiech> Żar, żartuję, nie, oczywiście. E ale Ja jeszcze nie miałbym wiem. odwocę w sprawie etapizmu, tak? jeżeli mogę Cię wypowiedzieć. Tak, 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 tak oczywiście. Odnoszę wrażenie, że mówiąc o eskapizmie, wielu z nas zapomina, że istniał i właściwie nadal istnieje, może już nie tak popularny jak kiedyś gatunek literacki, który również sprzedawał się głównie jako opowieść eskapistyczna i były to tak modne w wieku XIX czy na początku wieku XX powieści podróżnicze. I trzeba sobie zadać mhm. pytanie, czy jeżeli postawię obok siebie przygody Konana Cymeryjczyka i kopalnię Króla Salomona, to czy która z tych książek jest jakościowo lepsza tylko dlatego, że eskapizm Howarda wprowadza nasz świat pseudo epoki brązu, a nie czarnej Afryki? I właśnie no nie. I to jest absolutna prawda. Kwestia moim zdaniem tutaj jest taka, że dobra powieść fantastyczna, nie tylko nas zabiera na tą eskapistyczną podróż, ale pokazuje też pod, w tej podróży coś więcej. Dobra powieść fantazy zabiera nas do świata mitycznego, nierozumianego jako powieści o greckich czy rzymskich bogach, tak jak to się rozumie w szkole, yy, tylko rozumianego jako tak. opowieść święta, tak jak to jest u Tolkiena, tak, tak jak to jest u Shirley de Gwyn. Oczywiście nie mówię, że każda fantastyka musi tak być, ale taka, która ma ambicje Stać się na równi, być literaturą piękną, powinna do tego dążyć. A przy okazji science fiction w moim odczuciu to jest przede wszystkim poza 
ucieczką w świat przyszłości, to jest to ten świat, który jest mieszanką lęków i nadziei naszego pokolenia, albo przynajmniej taki powinien być i wtedy to może być naprawdę ciekawe i wartościowa literatura również dla osób, które się science fiction nie interesują. A no właśnie, to, to bardzo, bardzo fajna, fajną rzecz powiedziałeś na, na, na podsumowanie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby coś ja dobra, dodać? Ja absolutnie się zgadzam z tym porównaniem do literatury podróżniczo, czy nawet podróżniczo-przygodowej. I mogę wprost powiedzieć, hmm? ja przeszedłem do bycia, no powiedzmy, czytelnikiem bardziej no fantastyki, no mogę tak powiedzieć, od bycia czytelnikiem Werna, Szklarskiego i tak dalej. Więc i to jest... I teraz jak na to patrzę, nie patrzę na taki... Kiedyś, kiedyś miałem wrażenie, że to było jakby taka zmiana, ja zmiana nurtu, tak? Ale teraz jak na to patrzę, nie, to jest absolutna kontynuacja. To jest dokładnie... To jest dalej to samo w ogólnym rozrachunku. I to jest tak. piękne. No to fajnie. No, no, widzę, że w większości tutaj postawionych test się zgadzamy. Doszliśmy chyba do jakiegoś, do jakiegoś wspólnego, wspólnego zdania na, na ten temat. I nie wiem, ja też chyba, chyba mam wrażenie, nie wiem jak wy, że ten głos pana Krzysztofa Maja jest jednak dość mocno przesadzony. On, to, on jeszcze tak jak widzę na, na różnych grupkach fantastycznych powtarza to już od dłuższego czasu i cały czas i, i, i używając podobnych argumentów. Nie wiem, naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Być może z jakichś osobistych doświadczeń, ale ja też mógłbym z moich osobistych doświadczeń na przykład na studiach, gdzie o mały włos nie oblałem egzaminu dla, do tego, że, z tego powodu, że się przyznałem, kiedy się czytam fantastykę. Kiedyś o tym jeszcze opowiem, to jest w ogóle ciekawa historia. Ale to nie jest powód, żebym żądał teraz dla fantastyki miejsca jakiegoś bardzo istotnego wśród nagród literackich. No więc bardzo wam dziękuję za głos wszystkim tutaj. Myślę, że, myślę, że ten film dzięki temu jakąś nową jakość uzyskał. No nie, chci, nie, nie chciałem po prostu wypowiadać się tutaj za, za fandom jako osoba, która w sumie już od dłuższego czasu nie bardzo ma styczność z fandomem, dlatego właśnie was zaprosiłem. Jeśli byście jeszcze kiedyś chcieli jakąś taką dyskusję odbyć i jeśli widzowie też nie będą mieli nic przeciwko, to, to ja oczywiście jestem otwarty. I co? I, i chyba, się, chyba się będziemy żegnać. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.